இப்ப எட்டு பேர் சாப்பிடுற மாதிரி சிக்கன் ஒரு கிலோ அரிசி ஒரு கிலோ போட்டு ஈஸியான சிக்கன் பிரியாணி எப்படி செய்யுதுன்னு பாக்கலாமா இப்ப பாத்திரம் வச்சுங்கம்மா நாலு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம எட்டு பேருக்கு செய்யறதுனால ஒரு ஆறு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாமா எண்ணெய் நெய் நல்ல சூடாகட்டும் எண்ணெய் சூடானதும் மூணு பிரியாணி இல ஒரு நாலு பீஸ் பட்டை மூணு ஸ்டார் பூ ஏலக்காய் மூணு கிராம்பு நாலு இப்போ நான் வந்து ஆறு பெரிய வெங்காயம் நீட்டு வகையில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பிரியாணிக்கு வந்து வெங்காயம் நிறைய கட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த மாதிரி நீட்டு வகையில் கட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ஒரு கிலோ செய்கிறதுனால ஆறு வெங்காயம் போடுறோம்மா ஏன்னா வெங்காயம் அதிகமாக இருக்கணும் நீங்கள் எத்தனை பேருக்கு செய்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வெங்காயம் சேர்த்துக்கங்க இப்போ வந்து வெங்காயம் நல்லா கோல்டு கலராக நல்லா வதங்கணும் எவ்வளோ வெங்காயம் வதங்குதோ அந்த அளவுக்கு சிக்கன் பிரியாணி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பாருங்கம்மா வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு பிரியாணிக்கு நல்ல வெங்காயம் வதங்கணும் இப்போ இந்த டைமில் நான் வந்து மூணு தக்காளி போடுறேன் அதாவது ஆறு வெங்காயம் மூணு தக்காளி பிரியாணிக்கு எவ்வளோ வெங்காயம் போடுறோமோ அதில் பாதி தான் நம்ம தக்காளி சேர்க்கணும் அது கூடவே ஆறு பச்சை மிளகா அப்படியே போடுங்க கட் பண்ணாதீங்க பச்சை மிளகா வந்து வெறும் வாசனைக்கு தான்மா அதை வந்து காரம்லாம் இறங்காது அதனால தான் நம்ம முழுசாக அப்படியே போடுறோம் அதே மாதிரி தக்காளி வந்து இருக்கிறதே தெரியக்கூடாது அந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கிடுங்க பாருங்கம்மா தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு தக்காளி இருக்கிறதே தெரியக்கூடாது இப்போ இந்த டைமில் நான் வந்து அஞ்சு ஸ்பூனு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்க்குறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியமானதுமா அதனால் நீங்கள் வந்து நிறைய கூட சேர்த்துக்கோங்க அது தப்பே இல்லை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பிரியாணி அதே மாதிரி வாசனை நல்லா கூடுதலாக இருக்கும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க ஸ்டார்டிங்கில் போடாதீங்க இஞ்சி பூண்டு இந்த மாதிரி வெங்காயம் தக்காளி சேர்த்துட்டு இஞ்சி பூண்டு போடுங்க இப்போ இந்த டைமில் ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினா சேர்த்துக்கலாம் புதினா சேர்த்து நல்லா ஒரு வதக்கு வதக்கி விடுங்க ஒரு எட்டு பேருக்கு நம்ம செய்கிறோன்னா உங்களுக்கு வந்து எந்த டபராக தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை எந்த பாத்திரம் பெரிய பாத்திரமாக இருக்குதோ அதில் வச்சு நீங்கள் செய்யலாம் புதினா சேர்த்து வதங்கிடுச்சு இப்போ இந்த டைமில் நான் வந்து ஒரு கிலோ சிக்கன் எடுத்து நல்லா கழுவி வச்சுருக்கேன் இது சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி வந்து நல்லா வடிகட்டிடுங்க சிக்கன் சேர்த்து நல்லா ஒரு பெரட்டு பெரட்டிடுங்க இந்த புதினா இஞ்சி பூண்டு வாசனெலாம் அதில் நல்லா சிக்கனில் இறங்கட்டும் சிக்கன் வந்து நல்லா இஞ்சி பூண்டில் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ இந்த டைம் நம்ம மசாலா சேர்த்துக்கலாம் வந்து அடுப்பு தீ வந்து சுத்தமாக குறைச்சிடுங்க நான் வந்து ரெண்டரை ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்க்குறேன் கரம் மசாலா ரெண்டு ஸ்பூன் இப்போ மசாலா சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா வந்து சிக்கனில் இறங்கணும் மசாலா அந்த அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த டைமில் அரை கப்பு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு நிமிஷம் அடுப்பில் மூடி வைக்கலாம் இப்போ ஒரு நிமிஷம் ஆயிடுச்சிங்கம்மா எடுக்கலாம் இப்போ வந்து கிளறி விடுங்க அந்த ஒரு நிமிஷம் எதனால் நம்ம மூடி வைக்கிறோன்னா இந்த மசாலா வந்து கறியில் வந்து நல்லா இறங்கும் அப்படியே சக்கையாக இல்லாமல் கறி வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் அதனால தான் வந்து ஒரு நிமிஷம் மூடி வைக்கிறோம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த டைமில் நான் வந்து அரை கப்பு கெட்டி தயிர் சேர்க்குறேன் தயிர் வந்து ரொம்ப புளிப்பு இருக்கக்கூடாது மீடியமான புளிப்பில் இருக்கணும் இப்போ தயிர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அதாவது ஒரு கிலோ அரிசிக்குமா ஆறு கப்பு தண்ணி சேர்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே அரை கப்பு தண்ணி சேர்த்துருக்கோம் இப்போ வந்து அஞ்சரை கப் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம அஞ்சரை கப் தண்ணி சேர்த்துருக்கோம் அது கூடவே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்குங்க நீங்கள் எந்த உப்பு வேணாலும் சேர்த்துக்குங்க இப்போ உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்கம்மா இது கூடவே அரை லெமன் சேர்த்துக்கலாம் லெமன் சேர்த்துட்டு பத்து நிமிஷம் மூடி வச்சு நல்லா சிக்கனும் தண்ணியும் நல்லா கொதிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் ரைஸ் போடணும் பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சிங்கம்மா பார்க்கலாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா கொதிக்கணும் தண்ணியும் நமக்கு சிக்கனும் நல்லா வெந்து வர அளவுக்கு கொதிக்கணும் அப்போ தான் வந்து நமக்கு ரைஸ் வந்து உடையாமல் இருக்கும் இப்போ வந்து அரிசி போட்டுக்கலாம் நான் வந்து ஒரு கிலோ பாஸ்மதி அரிசி எடுத்துருக்கேன் அதாவது நாலு கப் அரிசி பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு கழுவி வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நமக்கு வந்து பழைய அரிசினா ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வைங்க புது அரிசினா பத்து நிமிஷம் ஊற வைக்காதீங்க அஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சாலே போதும் ஏன்னா டக்குன்னு ஊறிடும் பாஸ்மதி அரிசி இப்போ நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இது
இப்போ அப்படியே மூடி வச்சுடுங்க கிளறாதீங்க இப்போ பத்து நிமிஷம் மூடி வச்சு மீடியமான தீல வைங்க பாருங்கம்மா பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கம்மா தண்ணி வந்து நமக்கு ட்ரை ஆயிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கு பாருங்க இந்த அளவுக்கு தண்ணி இருக்கும் போது இந்த டைம்ல ஒரு ஸ்பூன் நெய் எடுத்து லைட்டாக சுற்றி சேர்த்துக்குங்க நல்லா அப்படியே சுற்றி கிளறி விட்டுருங்க கிளறி விட்டு அடுப்பு தீ வந்து சுத்தமாக குறைச்சிடுங்கம்மா குறைச்சிட்டு மூடி இது மாதிரி போட்டுருங்க ஒரு பாத்திரத்தில் சுடு தண்ணி ஒரு அரை இடம் இந்த மாதிரி ஒரு அரை கப்புக்கு சுடு தண்ணி வச்சு இப்படி வெயிட் வச்சுருங்க ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நம்ம அப்படியே விட்டுடலாம் அடுப்பு தீ வந்து சுத்தமாக குறைச்சிடுங்க இப்போ பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சிங்கம்மா இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ம் பாருங்கம்மா சூப்பராக வந்துருக்கு பாருங்கள் பிரியாணி பாருங்கம்மா ரைஸ் வந்து எவ்வளோ உதிரியாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா ஊசி ஊசியாக இருக்கணும் சாதம் எவ்வளோ பளப்பளப்பாக இருக்குது பாருங்கள் அவ்வளோதாம்மா நல்லா சூப்பரான ரொம்ப ஈஸியான நல்ல டேஸ்டான சிக்கன் பிரியாணி ரெடி அம்மாவோட வீடியோஸை சுட சுட தெரிஞ்சுங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்குங்கம